Lille Sacré, de woonplaats van Manneke Pies, Janneke Pies en de Deze. Waar elke buur een restaurant is, waar de Koninginnegalerij ligt en als hoogtepunt het mooiste plein ter wereld, de Grote Markt. Een buurt waar dus heel wat toeristen komen wandelen, maar misschien deze zomer wat minder. En daarom is het de kans voor de Brusselaar om hier zelf eens in te verdwalen. Maar Philippe Uitlaken vraagt zich af waarom heet deze buurt Lilo Sacré? Lilo Sacré is altijd een heel belangrijke buurt geweest, omwille van haar ligging, vlakbij de Grote Markt en waar de zinnen stroomden. En dat trok heel veel handelaars, slachthuizen, herbergen en later ook restaurants aan. En dat zie je nog steeds aan de straatnaambordjes. De architectuur ademt geschiedenis uit, maar die werd bijna gesloopt. In de jaren 50 krijgt het centrum van de stad een facelift voor Expo 58. En heel wat huizen en straten moeten wijken voor parkings, galerijen of het verbreden van de straten voor het openbaar vervoer. Ook in deze wijk. Alleen willen de handelaars van toen dat niet. Ze verzetten zich en kunnen de werken tegenhouden. En zo blijft het karakter van Lilo Sacré bewaard. Het is dat protest dat in 1960 burgemeester van Brusselstad Lucien Koremans inspireert om het centrum van Brussel onder te verdelen in zeven eilandjes. Voor elk eilandje worden er regels uitgewerkt voor het behoud van de architectuur. Het eerste eiland dat wordt uitgewerkt is de wijk vlakbij de Grote Markt. En omdat de architectuur heilig is voor de wijk, krijgt het eiland de naam Ilo Sacré, oftewel Heilig Eiland. Ilo Sacré krijgt haar naam dus wanneer er een statuut komt voor de bescherming van de architectuur van de wijk, omdat het karakter en de uitstraling van de wijk heilig zijn. Zo komen er nog steeds heel wat toeristen naar deze wijk en is het misschien ook een tip voor jouw vakantie in eigen stad. Heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brusvin.be en dan ga ik misschien voor jou op zoek naar het antwoord.